ছাত্রীরা গতদিন তোমাদের যে বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো সেখানে আমি একটা পরীক্ষার কথা বলেছিলাম যে যাদের বাড়িতে ছোলা বীজ বা মুগ এই জাতীয় কিছু থাকবে তারা একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে তো যাই হোক যদি থাকে পরীক্ষা করো আর যদি না থাকে তাহলে তো এই মুহূর্তে সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে যখন আমাদের কাছে আবার সেই জিনিসগুলো পরিমাণ মতো আসবে পর্যাপ্ত মতন আসবে তখন আমরা সেই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করব আচ্ছা আজ আমি যেটা বলবো আগের দিন তোমাদের বলেছিলাম যে ফসল কি কি ধরনের হয় ফসলকে আমরা কিভাবে প্রকার ভেদ মানে প্রকার ভেদে আমরা ভাগ করতে পারি তো ফসলের ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে কত ধরনের ফসল আমরা চিনি জানি সেক্ষেত্রে ফসলগুলোকে আমরা যদি মোটামুটি জেনে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে পড়াশোনা করাটা বেশি সুবিধাজনক হবে কেন হবে সেটা আমি আজকে বলব আচ্ছা আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা ফসল জমিতে চাষের কথা বলছি জমি যদি উর্বর না হয় জমি যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা ফসল ফলাতে পারবো না তাহলে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে গেলে প্রথমে জানতে হবে যেটা চাষিরা দেখে থাকে যে মাটির মধ্যে কি পরিমাণ উপাদান রয়েছে এখন সেটাকেই মাটির পুষ্টি বলা হয় অর্থাৎ সেখান থেকে উদ্ভিদ নিজের পুষ্টিটা পায় কেমন এখন মুখ্য উপাদান এবং গৌণ উপাদান ধরে নাও মুখ্য উপাদান যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে আমি একটা জিনিস লিখেছি তোমরা সেটা ভালো করে লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে যে দেখো মুখ্য উপাদান বলতে যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন হ্যাঁ নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম এরা হচ্ছে মুখ্য উপাদান আর গৌণ উপাদান হচ্ছে কারা গৌণ উপাদান হচ্ছে যেমন ধরো আয়রন মলিবডিনাম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক এরা হচ্ছে তোমার গৌণ উপাদান কেমন আচ্ছা এক এক্ষেত্রে আমরা আচ্ছা ম্যাগনেশিয়াম কিন্তু মুখ্য উপাদান আর ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে গৌণ উপাদান তো এক্ষেত্রে এই যে পুষ্টিগুলো উদ্ভিদ তো মানে মাটির কাছে যাচ্ছে এবং মাটি থেকে সেগুলো নিচ্ছে বলে উদ্ভিদের পুষ্টিটা হচ্ছে সেটা এইবারে আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাইরে থেকেও কিন্তু উদ্ভিদকে আরও বেশি পুষ্টি প্রদান করার জন্য সার প্রয়োগ করা হয় এটা তোমরা জেনে রাখো সার এখন সার কিন্তু দুভাগে ভাগ করা হয় কীরকম দু প্রকার সার হয় একটা হচ্ছে জৈব সার একটা হচ্ছে অজৈব সার ভালো করে দেখো জৈব সার এবং অজৈব সার জৈব সার যেটাকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে ধরো মাটির মধ্যে যখন উদ্ভিদ বা প্রাণীর পচা গলা মৃতদেহ মিশে যাচ্ছে তখন কিন্তু সেটা জৈব সার হিসাবে আমরা তাকে পরিগণিত করছি সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে আর রাসায়নিক সার বলতে আমরা যেটা বুঝছি সেটা মেন দেওয়া হয় নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়াম এই তিনটে উপাদান অর্থাৎ এই তিনটে মৌলকে মিশিয়ে রাসায়নিক সার তৈরি করা হয় কেমন এবার আমাদের জানতে হবে এই যে আমি বললাম যে জৈব সার আর অজৈব সার এই দুটো সারই তো ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে কোন সারটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধরো ধান গম ভুট্টা এই ধরনের ফসল কিন্তু অজৈব সারে ভালোই হবে কিন্তু অজৈব সার যখনই তুমি মাটিতে প্রয়োগ করতে দেখছো বা যখনই চাষিরা মাটিতে প্রয়োগ করছে তখনই কিন্তু অনেক অসুবিধা দেখা যায় কীরকম যেমন ধরো অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম সালফেট একটা অজৈব সার যেটা মাটিতে প্রয়োগ করা মাত্রই মাটির আম্লিক ক্ষমতা বেড়ে যায় মাটির মধ্যে আম্লিক ক্ষমতা বেড়ে গেল মানে অ্যাসিডিটি বেড়ে গেল অ্যাসিডিটি বেড়ে গেলে কিন্তু ভালোভাবে চাষটা হবে না ঠিক আছে আবার ধরো সোডিয়াম নাইট্রেট জাতীয় যে সার সেটাতে সোডিয়াম থাকার জন্য তার মধ্যে ক্ষারীয় ধর্ম বেশি মাটিতেও ক্ষারীয় ধর্ম বেড়ে গেল কিন্তু জৈব সার যখনই এই যে পচা গলা উদ্ভিদ বা প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ মিশছে তখন কিন্তু মাটির উর্বরতা শক্তি অনেকটা বাড়ছে যেমন ধরো মাটির অন্ধ্রযুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা মাটিতে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে যে অনুজীবগুলো থাকে তারা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারছে 
এগুলো কিন্তু জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ছে ঠিক আছে এই এই জিনিসগুলোকে খেয়াল করতে হবে অতএব এখান থেকে তোমাদের ছোট্ট একটা প্রশ্ন কিন্তু ভালোভাবে তোমরা করবে সেটা হচ্ছে জৈব সার না অজৈব সার কোনটি বেশি উপযুক্ত এবং কারণ সহ লেখন এরকমও প্রশ্ন হতে পারে আর একটা পড়তে পারো যে জৈব সার এবং অজৈব সারের মধ্যে তিনটি বা চারটি পার্থক্য নিরূপণ করো সেটা তোমাদের পড়ার উপর নির্ভর করবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি যে এই যে তোমরা সার করছো সেখানে আরেকটা জিনিস মেনশান করবে সেটা আমি এখনই বলবো সেটা হচ্ছে যে অনুজীব সার বলে আরেকটা সার আরেক ধরনের সার চাষিরা প্রয়োগ করে যেমন অনুজীব অনুজীব মানে যা যে সমস্ত জীবকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না অনুবীক্ষণিক যারা আনুবীক্ষণিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয় তারা সেই সমস্ত কিছু মিথজীবী জীব থাকে সেগুলো কিন্তু জমির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয় তো যার জন্য ওদেরকে বলা হয় অনুজীব সার এখন এবার আমরা যে টপিকটা পড়ব আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে আমরা মাটির যে উর্বরা শক্তি বলো বা মাটির পুষ্টি কী করে ফিরে পেতে পারি ঠিক আছে কি করে ফিরে পাওয়া যায় এক নম্বর হচ্ছে চাষের জমিকে অনেক দিন ধরে অনাবাদি ফেলে রাখতে হবে যদিও আমরা চাষবাস সম্পর্কে খুব একটা বাকিবহাল নই যেহেতু আমরা শহরাঞ্চলে থাকি তবুও আমাদের এই জিনিসগুলো ঝেড়ে রাখতে হবে করতে হবে সেটা একটু হয়তো অনেকের কাছে মনে রাখা কঠিন কিন্তু তোমরা যদি একটু ভালোবেসে একটু মন দিয়ে পড়ো তাহলে দেখবে তোমাদের কাছে জিনিসটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে কেমন আচ্ছা চাষের জমিকে অনাবাদি ফেলে রাখা অনাবাদি মানে ধরো একটা চাষ হয়েছে একটা ফসল চাষ হয়েছে তারপর বেশ কিছু দিন চাষের জমিটাকে ফসল না ফলিয়ে ফেলে রাখা হয় তার কারণ কি জানো ওই যে চাষটা হয়েছিল আগের বারের যে ফসল চাষটা হয়েছিল সেখান থেকে মাটির যা পুষ্টি সপ্ত গাছ নিয়ে নিয়েছিল সেই ফসলটা নিয়ে নিয়েছিল এবারে তার মধ্যে আর কোনো পুষ্টি নেই মাটির মধ্যে পুষ্টি নেই তখন মানে ওই একটা ফসল চাষ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু পরেই যদি আবার অন্য ফসল চাষ করা হয় তখন কিন্তু মাটির পুষ্টিটা উদ্ভিদ পাবে না তাহলে কি মাটিতে পুষ্টিটা হওয়ার জন্য সময় দিতে হবে তখন কিছুক্ষণ বা কিছু দিন কয়েক মাস যদি এরকম ফেলে রাখা হয় তখন দেখা যাবে মাটিতে আবার ওই পচা গলা উদ্ভিদ বা প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ মিশছে মিশে যাওয়ার পর মাটির পুষ্টি পদার্থটা আবার ফেরত আসছে কেমন আচ্ছা দু নম্বর কি শস্য আবর্তন করা মানে ধরো একটা ফসল চাষ হয়ে গেছে আর একটা ফসল চাষ হচ্ছে তার মাঝখানে চাষিরা মাঝে মাঝে শিম্বি গোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করে যেমন ছোলা মটর ডাল এখন এই সমস্ত উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে রাইজোবিয়াম নামে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা কি করে সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেনকে সংবন্ধন করতে পারে অর্থাৎ নিতে পারে কি করে না ওরা উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে থাকে আশ্রয় নেয় আর বদলে গাছকে অর্থাৎ যে উদ্ভিদে আছে সেই উদ্ভিদকে নাইট্রোজেনটা দেয় ফলে উদ্ভিদ ওদের থেকে পুষ্টি নেয় আর উদ্ভিদ এর কাছ উদ্ভিদই ওদেরকে আশ্রয় দেয় এইভাবে একটা মিথজীবী সম্পন্ন মানে সম্পর্ক তৈরি হয় মিথজীবী সম্পর্ক মানে হচ্ছে কেউ কারোর ক্ষতি করছে না কিন্তু উভয়ে উভয়কে হেল্প করছে এবং আশ্রয় দিচ্ছে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করছে সেটাকে বলা হয় মিথজীবী সম্পর্ক তো এইভাবে শস্য আবর্তনের ফলে দেখা যায় মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণটা ভীষণভাবে বেড়ে যায় যেই মুহূর্তে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে গেল দেখা গেল ধরো ধান গম ভুট্টা এগুলো চাষ হচ্ছে এবং উদ্ভিদের মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণটা বাড়ছে কেমন আচ্ছা অনুজীব সারের কথা তো আমি বললাম এরপর আমি আসব জলসেচ প্রক্রিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা চাষের জমিতে যদি জলসেচ প্রক্রিয়াটা ভালো করে ধরো না হয় তাহলে তো আমরা বলতে পারব না যে কেমনভাবে চাষটা হচ্ছে জলসেচ প্রক্রিয়া হওয়ার জন্য দেখতে হবে কাছাকাছি চাষের জমিতে পুকুর খাল বিল নদী নালা আছে কি না যদি সেটা থাকে তাহলে সেখান থেকে চাষের জমিতে সরু সরু করে খাল কেটে জল আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে আর যদি খুব দূরে থাকে তখন দেখবে তোমরা যদি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে থাকো তাহলে লক্ষ্য করবে যে ডিজেলের সাহায্যে কি করা হয় পাম্পিং পদ্ধতিতে জলটা ছড়িয়ে দেওয়া হয় এটা কিন্তু জলসেচ পদ্ধতি তোমাদের বইতে অনেক পদ্ধতির ছবি দেওয়া আছে দড়ি বালতি পদ্ধতি তারপর ধরো চেন পাম্প পদ্ধতি আরেকটা পদ্ধতি হয় ভীষণ পুরোনো পদ্ধতি রাহাত পদ্ধতি এখন রাহাত পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে পশু শক্তিকে কাজে লাগানো হয় অর্থাৎ কোনো একটা মানে ধরো ওই বলদ তাদেরকে কি করা হয় তাদেরকে ওই ওই একটা খুঁটি থাকে তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় এবার তারা ঘুরছে তাদের বল মানে শারীরিক বল তারা প্রয়োগ করছে চাকাটাকে ঘোরানো হয় চাকাটাকে ঘোরানোর ফলে সেটা ঘুরছে ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল ওই যে চাকাটা ঘোরার ফলে জলটা উঠছে 
কুয়ো থেকে জলটা উঠছে বালতিতে এবং সেখান থেকে আবার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা পুরনো পদ্ধতি জলসেচার আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে মেশিন ব্যবহার করে দ্রুত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেমন ধরো ড্রিপ পদ্ধতি ড্রিপ মানে ফোটা ফোটা অর্থাৎ এমনভাবে ব্যবস্থা করা হলো যেখানে গাছটা আছে গাছের মূলের মধ্যেই ফোটা ফোটা জলটা ফেলে দেওয়া হলো কি তাতে উপকারটা কি হলো জলের অপচয় হলো না অর্থাৎ যতটুকু দরকার যেখানে দরকার সেখানেই জলটা পড়ল অন্য জায়গায় গেল না আর একটা হয় ফোয়ারা পদ্ধতি অর্থাৎ ওপর থেকে ফোয়ারার মতন করে জলটা ছিটিয়ে দেওয়া হয় সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে পারি তাহলে এটা গেল জলসেচ পদ্ধতি পুরনো পদ্ধতিও যেমন ব্যবহার করা হয় আধুনিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয় আধুনিক পদ্ধতিটা বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ এখানে জলের অপচয় কম হয় এবারে আমি বলবো আগাছা নাশক আচ্ছা আগাছা নাশক কিন্তু জমিতে ব্যবহার করতে হবে সেখানে একটা কথা বলে রাখি আগাছা কিন্তু সব জায়গায় হয় এটা যে হয় না একেবারেই তা নয় যেমন ধরো ঘাস চিনোপোডিয়াম হ্যাঁ পার্থিনিয়াম এই ধরনের কিছু আগাছা আসে যেগুলো ফসলের মধ্যে মধ্যে হয় ভালো করে ভেবে দেখো যে ফসলটা চাষ করা হচ্ছে সেটা যখন যে মাটিতে আছে সেই মাটি থেকে তো পুষ্টিটা নিচ্ছে জলটা নিচ্ছে এখন আগাছা হয়ে গেলে তারাও তো ওই একই মাটি থেকে জল আর পুষ্টি নেবে ফলে যে ফসলটার পুষ্টি পাওয়ার দরকার ছিল তাদের আর পুরোপুরি পুষ্টিটা হলো না আগাছা সেটা নষ্ট করে দিচ্ছে চাষিরা কি করে এই এই আগাছাকে হয় অনেক সময় কেটে ফেলে আর সব থেকে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে কিছু কিছু আগাছাকে মেরে ফেলার জন্য রাসায়নিক পদার্থ স্প্রে করা হয় যেমন ধরো টু ফোর্টি হ্যাঁ টু ফোর ডি তারপরে এগুলো এরা এরা যে আগাছাকে দিচ্ছে সেটা কিন্তু ফসলের কোনো ক্ষতি করছে না শুধুমাত্র যে আগাছা সেইটাই মানে নষ্ট করে দিচ্ছে কিন্তু এই যে রাসায়নিক স্প্রে করার সময় নাক মুখ ঢেকে রাখতে হবে কারণ মানুষের ক্ষেত্রে এরা কিন্তু প্রচুর ক্ষতি করে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ফসলের হাত থেকে শুধু আগাছাকে বাঁচালেই হবে না কীট পতঙ্গ থেকেও কিন্তু বাঁচাতে হবে অনেক কীট পতঙ্গ আছে যারা ফসল খেয়ে নেয় এখানে তোমাদের আমি একটা কথা বলবো নতুন সেটা হচ্ছে পেস্ট পেস্ট মানে আমি কিন্তু টুথপেস্টের কথা বলছি না এখানেও তোমরা একটা ভালো জিনিস লক্ষ্য করো আমি এখানে একটা জিনিস লিখেছি সেটা হচ্ছে পেস্ট পেস্ট আমরা কাদের বলি যেমন ধরো ইঁদুর পঙ্গপাল হ্যাঁ তারপর ধরো বিভিন্ন ধরনের পোকা সেগুলোকে আমরা বলছি পেস্ট অর্থাৎ যারা ফসল খেয়ে নেয় সঞ্চিত ফসলকে নষ্ট করে বা মাঠে জমিতে থাকাকালীন সেই ফসলকে ওরা নষ্ট করে দেবে তাদেরকে বলা হচ্ছে পেস্ট আচ্ছা এবার আমি একটা কথা বলি যে এই যে আমি বললাম পঙ্গপালের কথা পঙ্গপাল কিন্তু যেমন ধরো আখ গম এদের পাতাকে খেয়ে নেয় এদের মানে এদের পাতা মানে খুঁড়ে খুঁড়ে খায় এদেরকে স্টেম বড়ার বলা হয় কেমন আর ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক কিছু আছে তারা কোনো কোনো ফসলের ক্ষতি করে যেমন ধরো গমের মরিচা রোগ সৃষ্টি করে তারপর ধরো আলুর মধ্যে ধসা রোগ সৃষ্টি করে ছত্রাক এরাও করতে পারে কেমন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এদেরকে কিভাবে দমন করা যাবে না ফসল দমন করা যাবে কিন্তু দুটো উপায় একটা হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা যায় রাসায়নিক দমন আর একটা হচ্ছে জৈবিক দমন ঠিক আছে রাসায়নিক দমন যেখানে করছো সেখানে কিছু নাম তোমাদের করতে হবে সেটাও তোমরা একটু দেখে রাখো আমি যে যে পয়েন্ট আউটগুলো করেছি অর্থাৎ যেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা অর্থাৎ দেখো ভালো করে ডিডিটি বিএইচসি ঠিক আছে তো এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে কিন্তু রাসায়নিক দমন আর জৈব দমন মানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস কিছু পরজীবী এদেরকে কিন্তু প্রয়োগ করা হয় জৈবিক দমনের জন্য অর্থাৎ ওই কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলার জন্য এবারে আমি একটা কথা বলি যে কোনো পদ্ধতিতে যখনই তুমি কোনো রাসায়নিক পদার্থ কথায় আসছো আর জৈবিক জৈব পদার্থের কথা আসছো সেখানে কিন্তু একটা ভালো মন্দের দিকটা চলে আসছে যেই মুহূর্তে ডিডিটি বিএডসি ম্যালথিয়ন দেওয়া হচ্ছে সেই মুহূর্তেই কিন্তু কি হচ্ছে ক্ষতির একটা দিক চলে আসছে অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ মাটিতে মেশানো হচ্ছে ওই কীটপতঙ্গকে নষ্ট করার জন্য মাটিতে মিশ্র মানে যখন জল সেচ হচ্ছে যখন জলগুলো ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সেগুলো পুকুর নদী হ্রদে মিশছে তখন দেখা যাচ্ছে যে সেখানে অবশ্য করে জল দূষণ হচ্ছে আবার ধরো যে ফসল চাষ করা হচ্ছে সেখান থেকে আশেপাশের জমিগুলোতেও চলে যাচ্ছে পরোক্ষভাবে বা সেখানেই যাচ্ছে যে সবজিগুলো হচ্ছে সেই সবজিগুলো আমরা খাচ্ছি মানব মানব দেহে যাচ্ছে ফলে পরোক্ষভাবে আমাদেরও ক্ষতি হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গকে মারতে গিয়ে পাখি বা এদেরকে মারতে গিয়ে খাদ্য শৃঙ্খল নষ্ট হচ্ছে তোমরা খাদ্য শৃঙ্খল সম্পর্কে একটু ধারণা করেছো তবু আমি বলে দিই খাদ্য শৃঙ্খল মানে ধরো ছোটো কীটপতঙ্গ তাকে খাচ্ছে পাখি 
পাখি পাখির থেকে পাখিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে ধরো আরও বড় প্রাণী যেমন ধরো সাপ তারপর সেখান থেকে ধরো যাচ্ছে ময়ূর সাপকে গিলে ফেলছে এবার ময়ূর ময়ূরের থেকে যাচ্ছে ধরো আরও প্রগৌণ প্রাণী অর্থাৎ ময়ূর মারা গেলে তাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে বাজ পাখি এরা তো এভাবে একটা খাদ্য শৃঙ্খল গঠন হচ্ছে ছোট্ট একদম মানে প্রাণী থেকে বড় প্রাণী এবং অবশ্যই আমি এই যে কীটপতঙ্গের কথা বললাম বা ছোট প্রাণীর কথা বললাম তারা কিন্তু সবুজ উদ্ভিদকেই প্রথম প্রাথমিক খাদক কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ অর্থাৎ উৎপাদক প্রাথমিক খাদক হচ্ছে কীটপতঙ্গ এবং সবুজ উদ্ভিদ হচ্ছে ওখান থেকে ওরা আসলে সোর্সটা নেবে অর্থাৎ শক্তিটা নেবে তো যাই হোক পরবর্তীকালে যদি সময় সুযোগ হয় আমি খাদ্য শৃঙ্খল তোমাদের আরও ভালো করে একে বুঝিয়ে দেব তো এই যে খাদ্য শৃঙ্খল এটা নষ্ট হবে অর্থাৎ ছোট ছোট প্রাণী যদি নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু বড় প্রাণী অর্থাৎ আমরাও পরবর্তীকালে দেখব আমাদের অসুবিধা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এখানেও কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে এবং অনেক সময় দেখা যায় উপকারী পতঙ্গকেও রাসায়নিক পদার্থ মেরে ফেলছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় যে রাসায়নিক দমনটা ঠিক সেটাও কিন্তু নয় অত চলে যেতে হবে কোন পদ্ধতিতে জৈবিক দমন পদ্ধতিতে জৈবিক দমন পদ্ধতিতে মাকুর সাপ বোলতা এগুলোকে ব্যবহার করা হয় আর কি কিছু পরজীবী ব্যবহার করা হয় যেগুলো পরোক্ষভাবে এই কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে তাহলে তোমরা আজকে প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে মাটির পুষ্টি ফিরিয়ে আনা সম্ভব সেগুলো পড়বে সার পড় করবে এবং জৈব সার এবং অজৈব সারের পার্থক্য করবে অবশ্য করে কেন আমরা জৈব সারের ওপর জোর দেব জৈবিক দমন পদ্ধতিতে জোর দেব সেটার ওপরে তোমরা গুরুত্ব দিয়ে মানে মনে রাখবে এগুলো একটু তোমরা ভালো করে পড়বে কেমন যাই হোক ভালো থেকো পরের দিন আবার আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আসবো কেমন